das coisas que eu acho mais incrível na música é quando as ideias parecem que vem do nada, do éter, os planetas se alinham, sei lá, e de repente sai algo completamente incrível. Por exemplo, o próprio Bob Dylan mesmo já disse uma vez que jamais conseguiria fazer as músicas mais cabulosas dele, tipo It's a Right Mom, Only Bleeding, porque nem ele mesmo sabe como é que ele conseguiu chegar nessa letra, sabe? Mas o caso que eu mais gosto é da música Terrapin Station, do Grateful Dead. O Grateful Dead é uma banda dos anos 60, que foi até 95, com a morte do Jerry Garcia, que era o guitarrista principal. Uma das minhas bandas favoritas, assim. E eles são a principal banda, assim, uma das principais bandas do rock psicodélico e da introdução de jam band no rock de uma forma geral. Mas eu, particularmente, eu acho meio difícil colocar o som deles num gênero específico, assim, porque tem uma mescla muito única e muito variada, assim, de diversas influências, que vai... Desde o country, ao rockabilly, ao blues, ao jazz. E também porque eles já passaram por vários outros gêneros ao longo dos anos deles, assim. Assim, eu poderia ficar aqui o dia inteiro falando sobre Grateful Dead, né? Mas vamos focar na música em si. Terpin Station é uma música do álbum do mesmo nome, que foi lançada em 77. E de cara ela já distou bastante de qualquer outra coisa, de qualquer restante da estética deles que eles já tinham estabelecido ao longo dos anos, assim, né? Ela tem uma estrutura mais progressiva, mais cheia de passagens, com vários clímaxes épicos e ápices, etc. Mas sem se apoiar muito nos clichês desse tipo de abordagem. A letra dessa música foi escrita pelo Robert Hunter, que é um dos letristas da banda e, para mim, um dos maiores letristas que já pisou nessa terra, junto com Bob Dylan. E quem fez a melodia, quem fez a música, quem escreveu a música no geral foi o Jerry Garcia, que também é quem canta a música. E, assim, essa dupla Hunter e Garcia, um escrevendo a letra, outro escrevendo a música, etc., ela já é muito estabelecida na cultura do Grateful Dead, assim, nas músicas do Grateful Dead, nos todos os álbuns anteriores e seguintes. E, para mim, é de onde saem os resultados mais incríveis da banda. Assim, novamente, eu poderia ficar aqui o dia inteiro falando sobre Jerry Garcia também, mas... Vamos começar a falar um pouco mais sobre a música. Eu vou ler aqui um trecho do livro Box of Rain, do próprio Robert Hunter, que conta um pouco sobre o início de como que essa música se deu. Eu escrevi a parte 1 da Terrapin Station de uma vez só, numa casa sem mobília, com uma janela panorâmica com vista para a Baía de São Francisco, durante uma extravagante tempestade. Digitei a primeira coisa que me veio à cabeça no topo da página, o título Terrapin Station. Sem saber do que se tratava, comecei a escrever como invocação à musa e continuei digitando enquanto a história começava a se desenrolar. Inclusive, reparem como que essa jornada mental da escrita da letra da música fica evidente muito bem descrita na própria letra, assim. Bom, então até aqui acho que é isso, né? A ideia foi surgindo simplesmente aos poucos na cabeça dele se manifestando mais ou menos do mesmo jeito que estava na letra da música. No mesmo dia, dirigindo para a cidade, Garcia foi atingido por uma singular inspiração. Ele deu meia volta com o carro e correu para casa para executar uma música que surgiu em sua cabeça, demandando sua atenção imediata. Quando nos encontramos no dia seguinte, mostrei a ele o que escrevi e ele disse Eu tenho a música. Elas se encaixaram perfeitamente e Terrapin entrou nessa dimensão. E é aí que mora, pra mim, a mágica dessa música, assim. Foram duas ideias que surgiram no mesmo dia e se encaixaram como se tivessem sido escritas uma pra outra, assim. Aí, entrando um pouquinho mais na própria música, a letra em si, ela tem um tom um pouco mais medieval, mais folclórico, com uma pegada um pouco misteriosa em alguns momentos, né? Ela começa com essa invocação à musa e etc, e depois vai tomando forma com algumas referências a contos folclóricos e coisas desse tipo. E nisso a história começa a descrever alguns personagens. Um marinheiro, que amou uma dama há muitos anos atrás. Um soldado, que venceu muitas lutas, mas perdeu no amor. E uma dama, surgem das sombras e das chamas. A dama, para decidir com qual dos dois pretendentes ficaria, joga seu leque na toca de um leão e diz que quem se arriscasse pelas dores incertas do inferno a ganharia e que não perdoaria quem não tentasse a chance. O marinheiro pelo menos tenta, o soldado muito sábio não se arrisca. Nas palavras da própria letra, estratégia era seu forte e não desastre. E eis que o marinheiro sai vitorioso, a dama pula nos braços dele, a história se encerra e o narrador deixa vago qual dos dois tomou a melhor decisão. Porque o narrador não faz escolhas, seu trabalho é trazer luz e não governar. Já que o fim não é contado, a gente paga o narrador em ouro na esperança de que ele volte, mas ele não pode ser comprado ou vendido. E aí vem um dos melhores ápices que eu já ouvi. Inspiration, 
E agora a gente avança para a segunda sessão da música. A primeira chamada Lady with a Fan e a segunda apropriadamente chamada Terpin Station. O tom da música muda para uma coisa muito mais grandiosa e climática, assim, e a letra que agora volta a invocar a musa para iluminar essa canção com sentido e cor e afastar o desespero, passa a descrever a jornada para Terpin Station e como muitos tentam chegar lá, mas nem todos conseguem. E nisso eu preciso de entrar um pouco mais nesse nome Terpin Station, né? Terpin Station, Terpin em inglês é um dos nomes para tartaruga, então basicamente estação das tartarugas. No projeto The Annotated Grateful Dead, talvez o lugar com a maior concentração de dados e fatos e informações sobre as letras do Grateful Dead, tem várias referências para tentar explicar o significado desse nome. As que mais me chamaram a atenção foram da Enciclopédia da Religião e o Dicionário de Símbolos de Sirlo. Segundo a Enciclopédia da Religião, existe uma crença generalizada de que a Terra repousa sobre as costas de uma tartaruga. Essa ideia arcaica é encontrada não apenas entre os índios norte-americanos, mas também no sul e no interior da Ásia. A tartaruga, assim, aparece até como um símbolo de todo o universo, por exemplo, na China. Além disso, de acordo com os mitos da criação que envolve o um mergulhador terrestre, a tartaruga, às vezes como uma encarnação do ser divino, desempenha um papel proeminente na cosmogonia de várias culturas. Já no dicionário de símbolos de Sirlo tem a seguinte citação. A tartaruga primordial tem uma carapaça arredondada na parte superior para representar o céu e quadrada na parte inferior para representar a terra. A tartaruga é um símbolo da existência material e não de qualquer aspecto da transcendência, pois mesmo sendo uma combinação de quadrado e círculo, ela alude às formas do mundo manifesto e não às forças criativas, nem à origem, menos ainda ao centro irradiante. Em vista de sua lentidão, pode-se dizer que simboliza a evolução natural em oposição à evolução espiritual que é rápida ou descontínua até certo ponto. A tartaruga também é um símbolo de longevidade. Então, nesse sentido, eu, pelo menos, acredito que Terpin Station seja, até por estar usando Terpin no nome, que tem terra no meio em vez de turtle, né? É, que Terpin Station seja uma passagem do abstrato para a existência, do imaterial para o material, e não uma transcendência para o céu cristão, ou algo do tipo que a letra possa fazer parecer, assim. Então nisso, depois de um instrumental super épico, super climático e etc, cheio de orquestras e tal, a gente entra num trecho um pouco mais sem forma, sem ritmo, mais atmosférico, como se fosse a própria passagem para Terrapin Station, assim, até começar a tomar forma de novo. Só que essa forma que a música toma nesse momento, ela é bem diferente do que tinha sido apresentado até então, né? Os acordes grandiosos e super épicos e etc, agora dão um lugar para uma estética mais sombria, mais misteriosa. A letra também reflete essa mudança de tom, assim, né? É, falando sobre a escuridão que preencheu os espaços e que escondeu o óbvio. Essa sessão que a gente entrou nela agora chama Era Siding, ou Num Desvio em português, né? Mas assim, nem ideia do que isso significa. A letra anterior falava sobre a viagem propriamente dita, a Terpin, não sei se é o começo ou o fim, é, mas o trem tá freando e o apito tá gritando e de repente a gente chega num desvio... Sei lá, eu vou deixar pra vocês nos comentários aí é, teorizarem sobre o que, que isso pode ser. Por fim, a música avança para um outro trecho instrumental super acelerado, super percussivo, com várias instrumentações diferentes de tudo que a gente tinha ouvido até então, com um diálogo entre o sintetizador e as melodias frenéticas da guitarra do Jerry, até retornar para o tema principal. Alguns detalhes sobre essas três últimas sessões que eu falei, né? Aquela parte atmosférica da Terrapin Transit, a uh, Era Siding, e esse instrumental agora do Terrapin Flyer. Essas três últimas sessões, elas foram feitas pelo Mick Hart, que é um dos bateristas da banda. Pois é, a banda tinha dois bateristas. E a letra foi feita pelo Robert Hunter de costume. Então, talvez dá para argumentar que essas três partes não são exatamente parte da Terpin Station, da obra Terpin Station como um todo. Tem gente que concorda com isso. Para mim, uma não vive sem a outra, embora... Essas três partes, né, a Terpin Transit, a Siding, Terpin Flyer, elas nunca foram tocadas ao vivo nos 20 anos, praticamente, aí, que ela foi tocada nos anos seguintes, tendo sido tocada em praticamente toda a turnê da banda. O mais próximo que a banda chegou de ter tocado essas sessões foi um pedaço da Era Siding que eles tocaram uma única vez também e nunca mais, assim. Agora, por quê? Tem um relato do Bob Weir, numa entrevista com meu camarada Steve Silberman, que ele fala o seguinte. 
a gente tinha ensaiado a Terrapin Flyer pro show em English Town e eu até peguei a guitarra de 12 cordas com dois braços. Porém, o Mickey Hart decidiu de última hora que estava muito quente e ele estava exausto. Essa sessão exige muita energia dos bateristas, porque eles precisam fazer fusas, que é uma velocidade de notas muito rápida, no chimbal o tempo todo e ficar com o braço levantado para fazer isso na sessão inteira. Então a gente acabou abandonando a ideia. Assim, pelo menos na minha opinião, eles poderiam ter usado essas três partes que são bem diferentes da Terrapin Station como um, um baita do um impulso de energia pros shows e tal, sei lá, tipo... Tem até uma história do Jerry Garcia que pouco antes dele morrer, quando ele tava acamado num telefonema, ele mencionou que um dia ele ia surpreender todo mundo e tocar a Terrapin Station de fora a fora com todas as passagens, etc. Mas, sei lá, eles podiam ter pelo menos facilitado pros bateristas ter simplificado um pouco as linhas de bateria. Não sei porque eles não fizeram isso. Com isso dito, eu queria adentrar agora no processo de gravação e produção dessa música, porque tem umas coisas interessantes. Vamos lá, o álbum Terrapin Station em si foi o primeiro álbum da banda a ter sido gravado numa gravadora externa, desde que eles criaram e depois restituíram a própria gravadora deles. E nessa brincadeira, o contrato também exigia que eles trabalhassem com um produtor terceiro também, um produtor externo, que era o Keith Olsen, que foi uma coisa também que eles não faziam já há muitos anos. Acontece que o Keith Olsen entrou no estúdio com um objetivo, extrair algum sucesso comercial da banda, e obviamente isso gerou atrito pra caramba, e nas palavras do próprio Jerry Garcia, ele basicamente colocou o Grateful Dead no vestido. Assim, eu concordo com o Jerry também, tipo, Terpin Station na música em si, ela é legal pra caramba, mas se você pegar o restante da lista de músicas do álbum, assim, você tem a ah, Estimated Prophet, que é até legalzinha, Dancing in the Streets até vinga bem ao vivo, assim, embora eu não goste muito da versão de estúdio dela. Uh, Sunrise, ela é bonitinha e tal, mas tipo, a lista de músicas do álbum nem se compara com a lista de músicas dos, de qualquer álbum anterior deles, assim. Mas a música Terpin Station em si foi a que mais gerou atrito entre a banda e o Keith Olsen. O Bill Kreutzmann comenta no livro Dio que o Mickey Hart, a dupla dele de bateria, que compôs aquelas últimas três sessões lá e tal, né, tinha um arranjo com timbales que conversaria com a melodia do Jerry Garcia nessas sessões. Aí, o Keith Olsen, depois de ouvir isso, foi lá, tirou tudo na calada, colocou o próprio arranjo dele. Aí, a banda, depois, no dia seguinte, voltou, eles pistolaram, o Jerry e o Mickey Hart voltaram lá depois na calada também, adicionaram as linhas deles, e o Keith Olsen, que também não seria vencido facilmente, na última hora pegou e recolocou as linhas de orquestra que ele tinha feito na mix final, assim. E resulta que a banda torceu o nariz para mix final, porque ficou inflada demais. A música fala por si só, não precisava de tanto arranjo, de tanta frescura e etc, assim, né? E eu adoro que eu já achei a demo dessa música no Internet Archive, que é basicamente o melhor lugar para você procurar qualquer registro de Grateful Dead, diga de passagem. E eu vou colocar o link das duas na descrição, mas eu, pelo menos, eu particularmente eu gosto das duas. Acho que as duas são boas em coisas distintas, assim, sabe? É, todas as duas têm uma coisa que a outra não capturou, assim, na minha opinião. Com tudo isso dito, a Terrapin Station continua sendo um dos momentos mais marcantes do segundo set do Souls do Dead, ou das inúmeras reencarnações que a banda teve depois da morte do Jerry Garcia, e continua sendo também um dos elementos mais icônicos da cultura que gira em torno da banda, assim. Enfim, escutem depois a música completa, eu vou colocar o link na descrição das duas versões, da demo e da mix final, pra vocês poderem me falar qual que vocês preferem. E, sei lá, igual quem for Deadhead aí também, é, se inscreve no canal, você sabe o que fazer. Deixa uma curtida se chegar até o final do vídeo, espero que vocês tenham gostado, porque eu não sou monetizado hoje, meu, meu canal não é monetizado, mas se ele for monetizado um dia, esse vídeo aqui tem zero chance de ser monetizado, então façam o que vocês puderem para poder aumentar o alcance desse canal, para ele dar certo algum dia. E eu realmente espero que vocês tenham gostado. No mais, acabou, final inesperado, acabou o vídeo, é isso. Resort desse tamanho, com a piscina e tal, né? Vários cachorros para brincar, né? Qual é o Wilson? <risos>